அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மிஸ்ஸஸ் அஜித்குமார் காவியா விமன் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு ஃபவுண்டரும் ரிவேட் பணிப்பாளருமாக இருக்கிறேன் நாங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து எங்களுடைய காவியா நிறுவனம் வந்து எங்களுடைய பணித்திட்டங்களை ஆரம்பித்தது சட்ட ரீதியாக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வந்து பெண்களின் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற வேணும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட யுத்தத்தின் காரணமாக நகர பகுதிகள் தவிர்த்த ஏனைய பிரதேசங்களில் இருந்த பெண்கள் மிகவும் ஒரு பின்தங்கிய நிலையில் வந்து அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து தெரியும் யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளால் வந்து தங்களுடைய குடும்பங்களோட உடைப்பாளிகளை இழந்து மிகவும் ஒரு வறுமையான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்த பெண்கள் அதுக்கு பிற்பாடு ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டு காலப்பகுதிக்கு பிற்பாடு தங்களோட குடும்பங்களை தாங்களே தலைமை தாங்கி நடத்த வேண்டிய ஒரு கட்டுக்கு தள்ளப்படுற நேரங்களில் அவங்களுக்கு மிகவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்த விஷயம் வந்து அவங்களுடைய வருமானம் எனவே இந்த அடிப்படையில் ஆயி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ஐந்து பெண் தலைமை தாங்குகிற குடும்பங்களையும் முப்பத்தைந்து படித்து போட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிற பெண்களையும் கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய காவியா நிறுவனத்தை வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து மட்டக்கள மாவட்டத்தில் ஆரம்பித்தோம் அன்று தொடக்கி இன்று வரையும் எங்களுடைய நிறுவனம் தற்போது ஐயாயிரத்தி நூறு குடும்பங்களை தங்களுடைய அங்கத்தவராக கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரம் வந்து மட்டக்கள மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வந்து எங்களுடைய நிறைய சேர்த்திட்டங்களை முன்னெடுத்து கொண்டு வரோம் விஷேடமாக வந்து எங்களுடைய ஒரு நோக்கமே வந்து போர் எஃபெக்டட் அதே நேரம் மார்ஜினலைஸ் வந்து ஒதுக்கப்பட்ட குடும்பங்களிட வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதோடு இந்த கிராமிய பொருளாதாரம் வந்து ஒரு தேசிய பொருளாதாரத்தோடு ஒருங்கிணைஞ்சு எங்களுடைய பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி பண்ண வேணும் என்ற ஒரு நோக்கம் எனவே இது ஒரு பிரதானமான நோக்கமாக இருந்தாலும் இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரதுக்கு அடிமட்டங்களில் கிராம மட்டங்களில் நியாயமான பணிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வரோம் அது கிட்டத்தட்ட அவருடைய கவுன்சிலிங்கில் அதாவது அவங்களோட மன ஆற்றுப்படுத்தலன்னு தொடங்கி அவங்களோட திறன்களை விருத்தி செய்கிறது அவங்களோட சமூகத்தோடு ஒன்றிணைக்கிறது அவங்களுக்குள்ள லீடர்ஷிப்பை கொண்டு வரேன்னு சொல்லி பல வகையான செயல்திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாங்கள் ஒரு புதிய ஒரு நோக்கில் எங்களோட செயற்பாடுகளை கொண்டு போகிறதுக்காகத்தான் இந்த தொழில் முயற்சியாளர்களை விருத்தி செய்கிற ஒரு கன்செப்டில் வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு காவியா முதல் எங்களோட வேலை திட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அது மிகவும் எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வெற்றி அந்த காலகட்டங்களில் எங்களுக்கு மூன்று நிதி நிறுவனங்கள் நிதிகளை வழங்கி நாங்கள் கொண்டு வந்து ஐஎல்ஓ எடுத்தது ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஜெர்மனி என்று சொல்லி ஒரு ஜெர்மன் நாட்டு நிறுவனம் அதே போல் ஜூஎன் கேபிட்டாட்டு சொல்லி இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் எங்களுக்கு சிறிய அளவில் ஒரு உதவியை எங்களுக்கு செய்ததன் பிற்பாடு எங்களுக்கிட்ட அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எங்கள்கிட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு தொழில் முயற்சியாளர்கள் நாங்கள் அடையாளம் கண்டோம் அதே அதனோட இணைஞ்சு நாங்கள் மட்டக்களப்பில் வந்து ஜூனிடோன்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனத்தோடைய முனைஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு உங்களுக்கு தெரியும் முதல் முதலாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாரிய அளவிலான ஒரு வர்த்தக கண்காட்சியை ஒழுங்கு செய்ததில் காவியா நிறுவனத்தின் பயனாளிகள் நாற்பத்தைந்து விற்பனை கூடங்களை அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நிறுவியிருந்தார்கள் எனவே அது எங்களுடைய ஒரு இந்த எங்களுடைய இந்த போக்குண்ட ஒரு முதற்கட்டமான ஆரம்பமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு எங்களோட பணிகளை நாங்கள் வேகமாக எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது அந்த இடத்தில் நாங்கள் கண்டுகொண்ட விடயம் நிதி மட்டும் ஒரு ஒரு மனுஷனை மாற்றுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அல்ல என்று உணர்ந்து கொண்டு அதுக்கு பிற்பாடு எங்களோட பணிகள் எல்லாம் வந்து அரச அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களோட ஒருங்கிணைந்து இன்க்ளூஷனாக நாங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து அவங்களோட எங்களோட செயற்பாடு நாங்கள் முன்னெடுத்தோம் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வெற்றியை தந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மீண்டும் ஒரு பாரிய கண்காட்சி ஒன்றுங்களாலும் கலந்து கொண்டிருப்பீங்க மட்டக்களப்பு விவர் மைதானத்தில் நாங்கள் நடத்தினோம் அதுலேயும் கூடுதலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய தொழில் முயற்சியாளர்கள் அந்த கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டாங்க அதே நாங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பதினாலு பிரிவு செயலாளர் பிரிவுலையும் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இளம் தொழில் முயற்சியாளர்கள் யார் சொல்லுவாங்க வைஎடி யூத் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் அதே போல் ஆயிரத்தி முந்நூறு பதிவு செய்யப்பட்ட தொழில் முயற்சியாளர்களையும் எங்களுக்குள்ளே கொண்டு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் இவங்கள்ட்ட பெரும்பாலானாக இருந்த பிரச்சனை ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு அந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஆரம்ப கட்ட மூலதனம் ஒரு பெரிய பிரபலமாக இருந்தது அப்போ அதுக்காக வந்து நாங்கள் காவியா நிறுவனத்தால் வந்து ஒரு சிறு சுழற்சி முறை கடன் திட்டம் ஒன்று நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அதுக்காக எங்களுக்கு எந்த நிறுவனமோ யாரும் எங்களுக்கு நிதி வழங்க இல்லை மக்கள் நாங்கள் எல்லாருமா ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நாங்கள் அடிப்படையாக வச்சு அறுபதனாயிரம் ரூபா காசை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த சுழற்சி முறை கடன் திட்டத்தை நாங்கள்
அதே நேரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து இவங்களோட தொழிலாளர்கள் உற்பத்திகளுக்கான நல்ல சந்தை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே அந்த சந்தை வாய்ப்புக்காகத்தான் வந்து யார் கண்காட்சிகளை பெரிய எக்ஸிபிஷனை ஒழுங்கு பண்ணாலும் நாங்கள் அதில் கலந்து கொள்கிறோம் அதே நேரம் நாங்களும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இயன்ற அளவு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த கண்காட்சிகளை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்து வாரோம் அதன் அடிப்படையில் இன்று வந்து பார்த்தீங்களாக இருந்தால் எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நிறைய இடங்களில் பெண்கள் தங்களோட தொழில் முயற்சிகளை தனியாக இறங்கி செய்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் தொடங்கி கல்லடி தொடங்கி புனான வரையும் நாச்சியார் ஃபுட் ஸ்டோல் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறோம் செங்கல் அதே போல் செங்கல் அடியில் அமிர்தம் உண்ணிச்சேலையும் ஒன்று தொடங்கி இருக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் முப்பத்தி ரெண்டு உற்பத்தி குழுக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பனையோடு தொடங்கி தும்பு வரையான ஹைப்பணி பொருட்கள் உற்பத்தி செய்கிற முப்பத்தி ரெண்டு உற்பத்தி குழுக்களையும் நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதே நேரம் வந்து மூன்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் கிரான் செங்கலடி வவுணதி அந்த மூன்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளையும் வந்து பதினைந்து அடிப்படை கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்கியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் கூட்டுறவு மூலமாக பொருளாதார கிராமிய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேணும் என்ற நோக்கில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு அங்கத்தவர்களை கொண்டு பதினைந்து கூட்டுறவு சங்கங்களையும் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தில் நிறைவு கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய பணி திட்டங்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டு வார காலத்தில் தான் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டும் அங்கே பிப்ரவரி மாதம் ஒரு கண்காட்சியை ஒழுங்கு பண்ணியிருக்கிறோம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு கிண்டு கழிச்சி மைதானத்தில் அதுலேயும் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மட்டக்களை பிடிக்கிற மூன்று இனம் முஸ்லீம் தமிழ் சிங்களம் என்ற வேறுபாடு இல்லாமலுக்கு எல்லாரும் வந்து அதில் தங்களுடைய உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்துறதோடு விற்பனைக்கான ஒரு தளமாக தங்களுடைய பொருட்களை வந்து சந்தைப்படுத்துறதுக்கு ஏற்ற வகையில் வெளியிடங்களில் இருந்து வார மொத்தமான சில்லறை கொள்வனவாளர்களையும் உள்வாங்கினதாக இந்த சேர்த்துறது நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் எனவே இன்றைய நாள் நான் இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்யறதுக்கான காரணம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இத்தனை வருடமாக நாங்கள் பணியை முன்னெடுத்து கொண்டு வருகிறோம் ஆனால் இதுவரையில் எங்களுக்கு என்று சொல்லி எந்த வகையிலையும் ஒரு சொந்தமான ஒரு கட்டிடமோ சொந்தமான நிலமோ என்று சொல்லி எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் எங்களோட பெண்கள்ற உற்பத்தி பொருட்களுக்கு வெளி நாடுகளில் சந்தை வாய்ப்புக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க உற்பத்தி பொருட்களை வந்து ஒருங்கிணைத்து அந்த உற்பத்தி பொருட்களை நாங்கள் ஒரு சரியான முறையில் பொதி செய்து ஒரு தர நிர்ணயத்தோடு ஒரு எஸ்எல்ஏ சான்றிதழோடு அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட வசதி வாய்ப்புகளோ அதாவது வந்து ஸ்டோரேஜ் வசதி அனுச்சு அதாவது அதில் வந்து நாங்கள் கொள்வனவு செய்து அதை இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு எங்களுக்கு இல்லாத ஒரு எங்களுடைய ஒரு பெரிய ஒரு துப்பாக்கிய மாநிலையை நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டு வருகிறோம் எனவே இந்த இந்த நோக்கம் இந்த கூட்டத்தை நான் ஒழுங்கு செய்த நோக்கம் இனி வரும் காலங்கள்லையாவது இந்த புதிய அரசாங்கத்தில் எங்களுடைய நோக்கங்கள் தெளிவாக அடையாளம் காணப்பட்டு அது ஒரு சிறந்த முறையில் எங்களுக்கு அதை உதவினால் எங்களுக்கு இன்னும் நியாயமான ஆக்களை இதில் உள்வாங்கி கொள்வதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் எனவே இது அரச நிறுவனம் அரச சார்பற்ற நிறுவனம் தனியார் என்ற பாகுபாடுகளுக்கு அப்பால் எங்களுக்கு எங்களுடைய மாவட்டத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் அதே நேரத்தில் வந்து எங்களுடைய பெண்களை வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள பெண்களாக மாற்றுறதுக்கு அதனால் முக்கியமான விடயம் குறிப்பிடப்பட வேணும் இப்போ காவியா நிறுவனம் வேலை செய்கிற இடங்களில் வந்து பெண்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது இந்த எண்ணிக்கையை நாங்கள் நியாயமாக குறைச்சிருக்கிறோம் ஒரு பத்து விதமான ஆக்கள் கூடி எங்களோட திட்ட கிராமங்கள்லேருந்து பெண்கள் வெளிநாடு செல்வதில்லை அதே போல் இங்கேயே தங்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகளை தேடி கொடுக்கக்கூடிய வகையிலான பயிற்சி நடிகள் அவங்களுக்கான உதவிகள் அடிப்படை உதவிகள் பயிற்சிகள் மூலதனம் அவர்களோட மற்ற இடங்களில் கொண்டு போய் என்று சொல்லி பல வகையிலையும் அவங்க நாங்கள் எம்பாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படை அந்த எம்பவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் மாறிடுக்கு எனவே இதை ஒரு ஒரு முன்னேற்றகரமான பாதைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு உங்கள் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு தேவையாக இருந்த ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நாங்கள் அதை செய்திருக்கோம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இதில் நான் குறிப்பிட வேண்டிய முக்கியமான விடயம் விஎஃபெக்ட்னு சொல்லப்படுற ஸ்வீடன தலைமை காரியாலமாக கொண்டு இயங்குற ஒரு நிறுவனம் வந்து ஆரம்பத்தில் ஸ்வீடிஷ் கோஆப்ரேட்டிவ் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த விஎஃபெக்ட் நிறுவனம் வந்து கூடுதலாக வந்து இந்த கிராஸ் ரூட் லெவலில் இருக்கிற வந்து போர் எஃபெக்டட் அந்த மார்ஜினலைஸ் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒதுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் மத்தியில் ஒரு மேம்பாட்டை கொண்டு வாரத்துக்காக எங்களுக்கு நியாயமான உதவிகளை இன்று வரையும் வழங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இன்றைய என்ன பதினாலு பதினஞ்சு நடக்க போகிற கண்காட்சி கூடி அவங்க நிதி அனுசரணையோடு நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இதுக்கான நிதி அவங்க ஒரு கூட்டுறவு என்ற அடிப்படையில் அந்த மக்களை நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு முழு உதவியாக இருந்தது எங்களுக்கு அந்த விஎஃப்எக் நிறுவனம் எனவே இந்த விஎஃப்எக் நிறுவனத்தோட